नमस्कार दोस्तों मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉबरु आशु गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज हम जो बात करेंगे जूरी स्टूडेंट्स में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की राइट्स के बारे में यानी कि समझेंगे कंसेप्ट ऑफ राइट्स के बारे में उसकी मीनिंग डेफिनेशन और साथ ही उसकी इसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए एक लंबा टॉपिक है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीस नंबर में आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है और आने वाली वीडियोस में भी इसके काइंड्स और अदर थिंग्स के बारे में और इसकी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे साथ बने रहिएगा और इसी तरह वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिएगा और तो हमारे पिछली वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं या ऊपर आई बटन में जाकर भी क्लिक कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के और समझते हैं राइट्स के बारे में तो चलिए समझते हैं जूरी स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट्स के बारे में कंसेप्ट ऑफ राइट्स के बारे में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको राइट्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में समझ में आ सके ड्यूटीज के बारे में आने वाली वीडियोज में बतलाऊंगा फिलहाल राइट्स को समझ लेते हैं कि राइट्स किस किस तरीके से पूछा जाता है अक्सर बीस नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और समझना भी बड़ा मुश्किल होता है तो इसी वजह से वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप इसे समझ सके और ध्यान से देख लीजिएगा राइट्स अधिकारों को बोला जाता है तो आपको पता ही है अब बात करते हैं कि राइट्स जनरली जो बुक्स में या आप लोग पढ़ते हैं तो दो तरीके से हम लोग राइट्स पढ़ते हैं एक मॉरल राइट्स हो जाता है और एक लीगल राइट्स लेकिन जब आप देखेंगे तो कई तरीके के राइट्स वहां पर कंफ्यूज करते हैं तो वो सारे राइट्स आज मैं आपको दिखाने बताने के लिए यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया हूं तो उसे समझते हैं कि सबसे पहले जब हम राइट्स को पढ़ते हैं तो जूरी स्टूडेंट्स में हालांकि बेसिक तौर पर हम लीगल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे लेकिन लीगल राइट्स के साथ साथ वहां पर मॉरल राइट्स भी दिए गए हैं कैल्सन ने मॉरल को अलग रखा था तब भी मॉरल राइट्स के बारे में इसीलिए वहां पर भी बतलाया गया है थोड़ा जिक्र है लेकिन अगर आप उसे डीप में पढ़ेंगे तो काफी सारे राइट्स वहां से निकल कर आते हैं जिनके बारे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो आइए उन्हीं सबको समझेंगे आज यहाँ पर कि किस किस तरीके से कौन कौन से राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं तो सबसे पहले आता है लीगल राइट्स उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स उसके बाद आता है ह्यूमन राइट्स फिर आता है मॉरल राइट्स और एक आता है नेचुरल राइट्स यानी कि वैधिक अधिकार मौलिक अधिकार मानवाधिकार नैतिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार और जब आप सबसे पहले देखेंगे तो यहां से प्राकृतिक अधिकार से तरीका चलता हुआ आया है सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक अधिकार थे फिर नैतिक अधिकार आए ह्यूमन राइट्स आए मानवाधिकार आए मौलिक अधिकार आए और लीगल राइट्स आए इस तरह पूरी की पूरी कड़ी हमें मिलती है लेकिन जब हम पढ़ते हैं नेचुरल राइट्स और मॉरल राइट्स के बारे में तो नेचुरल राइट्स क्योंकि हमें नेचर द्वारा प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं हमारे द्वारा तो वहीं से प्रकृति से प्राप्त होते हैं और नैतिक अधिकार जो है सोसाइटी से प्राप्त होते हैं तो इनका जो वायलेशन होता है जब इनका वायलेशन होता है तो इनके वायलेशन पर भी कोई भी जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों प्रकृति द्वारा और समाज द्वारा चलाए जाते हैं और इनके द्वारा संरक्षित किए जाते हैं तो उनके वायलेशन पे हो सकता है यहाँ पर मॉरल एंड सोशल रिबक और डिसअप्रोवेशन आपको मिले यानी कि सामाजिक तौर पर ही इसका वायलेशन करने पर आपको सजा दी जाती है सामाजिक सजा के तौर पर यह देखा जाता है हालांकि यहाँ पर कानूनी सजा का कोई प्रावधान नहीं होता इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेज भी इनके बीच जो धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा ताकि आपके समझ में आ सके कि बेसिक डिफरेंस इन सब में क्या है और लीगल राइट्स जिसके बारे में जूरी स्टूडेंट्स और लॉ में हमें पढ़ना है वो बेसिकली क्या है लीगल राइट्स के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमें दिया गया है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स दे दिए गए हैं जो फंडामेंटल हैं जीने के लिए यानी कि जैसे जीने का अधिकार नेचुरल तौर पर जो हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में हमें फंडामेंटल राइट्स के तहत दे दिए गए हैं जिनका हनन करने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील ला सकते हैं ठीक तो ये मेंटेनेबल होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट उसके बाद आते हैं लीगल राइट्स लीगल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बनने वाले लॉ के द्वारा ये समझ लीजिएगा फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त होते हैं जबकि लीगल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए लॉ के अंतर्गत हमें दिए जाते हैं यानी कि जो एक्ट्स और नियम हम और बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंतर्गत उनके द्वारा ये यहाँ पर लीगल राइट्स हमें प्रदत्त किए जाते हैं इसी तरह ह्यूमन राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स भी एक्ट के थ्रू हमें मिलते हैं हालांकि ये भी यहाँ पर 
नेचुरल राइट को ही प्रोटेक्ट करते हैं अब समझते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है लीगल राइट्स का लीगल राइट्स का मीनिंग क्या है और लीगल राइट्स कहाँ कहाँ जरूरत होती है और लॉ में कैसे आया है तो ये समझ लेते हैं मीनिंग के बारे में स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ यानी कि ये कैसे एक्शन होता है जो लॉ के द्वारा परमिटेड एक्शन होते हैं यानी कि एक लीगल राइट्स जो होते हैं वो लॉ के द्वारा प्रदत्त होते हैं किसी भी लॉ के द्वारा परमिटेड एक्शन होते हैं उसके द्वारा उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये यहाँ पर इनकी रेमेडी क्या होती है तो एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लीगल जस्टिस यानी कि इन्हें के इन्हें जो प्रोटेक्ट करता है वो रूल ऑफ लीगल जस्टिस विधिक न्याय द्वारा हम इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं संरक्षित करते हैं और यहाँ पर हम इन्हें ले भी सकते हैं कोर्ट के द्वारा जाकर के तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पर लीगल राइट्स था राइट्स बदलते बदलते यहाँ पर वर्ड आ गया इंटरेस्ट और इंटरेस्ट थ्योरी के थ्रू इयरिंग ने इसे यहाँ पर समझाया भी है जिसे सामन ने भी प्रोटेक्ट किया है तो उसे आगे आने वाले थ्योरीज में भी समझेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट से रिलेटेड दो थ्योरी भी हमारे पास आती है एक इंटरेस्ट थ्योरी और एक विल थ्योरी तो उसके बारे में भी बात करेंगे अब ये लागू कहाँ होता है तो लागू होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स पर जब भी कोई लीगल राइट्स का वायलेशन होता है तो वहां पर हम इस इंटरेस्ट का यूज करते हैं यानी कि कोर्ट में जाकर रूल ऑफ लीगल जस्टिस के विधिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और लीगल राइट्स का फायदा उठाते हैं तो इसीलिए यहां पर इसे लीगल रॉन्ग भी बोला जाता है जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर देता है जो एक्ट द्वारा प्रोहिबिटेड है यानी कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है तो उसके अगेंस्ट आप लीगल राइट का बात ला सकते हैं इसीलिए यहां पर बोला जाता है ए मैन मे हैव अ लीगल राइट टू डू सम एक्ट वाइल मे बी अगेंस्ट मॉरल्स हम ये कह सकते हैं कि कई ऐसे लीगल राइट्स भी होते हैं जो हो सकता है कि हमारी मॉरलिटी के अगेंस्ट हो क्यों क्योंकि यहां पर ये जो मॉरल्स हैं मॉरल राइट और नेचुरल राइट ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं नेचर के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा जबकि यहां पर जो लीगल राइट्स हम देखते हैं प्रोटेक्टेड परमिटेड बाय लॉ होते हैं किसी भी एक्ट्स के द्वारा चलाए जाते हैं तो यहां पर जो पनिशेबल कंडीशन होती है जो पनिश किया जाता है वो लॉ के अंतर्गत ही पनिश किया जाता है जबकि यहाँ पर सोसाइटी द्वारा मॉरल पनिशमेंट दिया जाता है तो इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हो सकता है ऐसे लीगल राइट हो जो मॉरलिटी के अगेंस्ट हो जैसे आप समझेंगे कि डूबते हुए बच्चे को ना बचाना ये अगर मानेंगे तो हो सकता है कि मॉरलिटी के अगेंस्ट देखा जाए लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है और जो कि है भी नहीं तो वहां पर आप उसके अगेंस्ट लीगल राइट का बात नहीं ला सकते इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा हो सकता है कि जहां पर लीगल राइट हो कोई भी ऐसे लीगल राइट हो सकते हैं जो मॉरल राइट के अगेंस्ट हो लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता यानी कि बट इट डजेंट मीन दैट द लीगल राइट आर ऑलवेज अपोजिट टू मॉरल्स ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये सारे के सारे लीगल राइट जो हैं वो मॉरलिटी के अगेंस्ट हों क्योंकि बेसिकली जो हमारा लॉ बना है वो सोसाइटी को चलाने के लिए ही बनाया गया है तो उसमें सोसाइटी सोसाइटी के कुछ मॉरल नियम को ध्यान में रखा गया है मॉरल रूल्स को बेस बनाया गया है इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा इसके अगेंस्ट होते हैं मॉरल्स के हाँ लेकिन कुछ कंडीशन में मॉरल्स के अगेंस्ट हो सकते हैं तो उनके अगेंस्ट आप बात भी नहीं ला सकते वहां पर लेकिन इस तरह हमने देखा कि ये डेफिनेशन रेमेडी और आ, किस किस तरह इसकी रेमेडीज हम कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं तो ये बेसिकली लीगल राइट्स का पार्ट है अब इसकी नेचर की बात करूं तो राइट्स दो तरीके की नेचर अपने अंतर्गत रखता है जो आपको हालांकि बुक्स में देखने को मिलेंगी अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी काफी रिसर्च के बाद ये चीजें आपको बतला रहा हूं तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहां पर जब आप नेचर देखते हैं तो राइट्स की दो तरीके की नेचर होती है एक परफेक्ट राइट होते हैं और एक इम्परफेक्ट राइट होते हैं परफेक्ट राइट जब आप पढ़ते हैं तो विच हैज कोरिलेटिव ड्यूटी दैट कैन बी लीगली एनफोर्स यानी कि राइट्स अब बात आ जाती है ऐसे राइट्स जो परफेक्ट होते हैं यानी कि जब आप परफेक्ट राइट की बात करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि जहां पर राइट्स होगा वहां पर ड्यूटीज जरूर होंगी कोरिलेटेड होते हैं आपस में इसीलिए यहां पर लिखा गया विच हैज कोरिलेटिव ड्यूटी दैट कैन बी लीगली एनफोर्स जब वहां पर ड्यूटी होती है यानी कि एक के अगेंस्ट मान लीजिए एक के पास अधिकार है तो कुछ दायित्व भी हैं अगर आप किसी के मान लीजिए आप छड़ी घुमाते जा रहे हैं 
तो हो सकता है आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार तो है लेकिन उसके साथ साथ ये दायित्व भी है कि वो छड़ी से किसी और को नुकसान ना पहुंचे तो इसी तरह यहाँ पर परफेक्ट राइट्स रखे गए हैं विच हेज को ड्यूटी यानी कि ऐसे राइट्स जिनके साथ साथ ड्यूटी भी जुड़ी है और जो लीगली एनफोर्सिएबल है एनफोर्स किए जाते हैं अब आता है दूसरा इम्परफेक्ट राइट इम्परफेक्ट राइट का मतलब विच रिकॉग्नाइज बाई स्टेट बट नॉट एनफोर्स्ड ऐसे राइट्स uh, जो रिकॉग्नाइज तो हैं स्टेट के द्वारा राज्य द्वारा बनाए तो गए हैं लेकिन एनफोर्सिएबल नहीं है तो इन तर, इस तरीके से हम देखते हैं कि दो तरीके की नेचर यहां पर रखी गई है एक परफेक्ट राइट की एक इम्परफेक्ट राइट की अब जब हम राइट समझ लेते हैं तो इनके बारे में कुछ थ्योरीज भी एक राइटर्स ने दी हैं और अलग अलग राइटर्स ने अपनी अपनी बातें कही हैं तो उनके बारे में भी जानेंगे साथ जानेंगे कि इसके इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं तो समझते हैं उसी के बारे में तो आगे बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ राइट्स के बारे में यानी कि अधिकारों के आवश्यक तत्व जो लीगल राइट्स हैं उनके क्या क्या इसेंशियल्स हो सकते हैं तो बेसिकली चार तरीके के इसेंशियल्स जो स्टूडेंट्स पर लीगल राइट्स के लिए बतलाए गए हैं क्या है सब्जेक्ट ऑफ राइट्स कंटेंट ऑफ राइट ऑब्जेक्ट ऑफ राइट और कोरिलेटिव ड्यूटी सब्जेक्ट ऑफ कोरिलेटिव ड्यूटी बेसिकली ये चार तरीके के बतलाए गए हैं लेकिन सामंड आए और सामंड ने एक पांचवा इसेंशियल्स भी बतलाया टाइटल ऑफ राइट्स के नाम से अब जानते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीजें इनमें आती हैं सब्जेक्ट ऑफ राइट होता है अधिकार का विषय यानी कि अ पर्सन इन होम राइट इज वेस्टेड एक पर्सन जिसमें राइट वेस्ट होता है यानी कि राइट एग्जिस्ट करता है अधिकार एग्जिस्ट करता है जिस पर्सन में अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी बतलाऊंगा आपको ये अभी समझने के लिए इतना समझ लीजिएगा ए पर्सन इन होम राइट इज वेस्ट ऐसा पर्सन जिसमें वो राइट वेस्ट होता हो एग्जिस्ट होता हो दूसरा आता है कंटेंट ऑफ राइट यानी कि अधिकार का अंतर विषय अब इसके बारे में बात करते हैं तो ये कहता है इट रिलेट्स टू सम एक्ट और फोर बियरेंस यानी कि कोई एक्ट जो किया गया हो या ना किया गया हो उससे रिलेटेड तो उसे बोलते हैं कंटेंट ऑफ राइट अब आता है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट जिसमें अधिकार की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट भी बोलते हैं अधिकार की विषय वस्तु के बारे में बतलाया गया है इट इज द थिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द राइट एग्जिस्ट वो चीज जिसके लिए ऐसा राइट एग्जिस्ट होता है यानी कि ऐसा अधिकार जिस चीज के लिए दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट हो जाती है उसके बाद आता है जब सब्जेक्ट ऑफ कोरिलेटिव ड्यूटी कर्तव्य का विषय कर्तव्य के विषय में समझिएगा द पर्सन अपॉन हुम फॉल्स द कोरिलेटिव ड्यूटी यानी कि इस राइट के अगेंस्ट जिस पर्सन पे कोरिलेटिव ड्यूटी अप्लाई की जाती है उसे वो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ कोरिलेटिव ड्यूटी के अंतर्गत आता है उसके बाद आता है टाइटल ऑफ राइट यानी कि अधिकार का आगम द फैक्ट बाय रीजन ऑफ विच द राइट हैज बिकम वेस्टेड इन द ऑनर ऐसे फैक्ट जिसके द्वारा उस ऑनर में वो राइट right वेस्ट हो जाता है उसे टाइटल ऑफ राइट कहते हैं तो अब समझते हैं मान लीजिए इन पांचों को आपने पढ़ लिया अगर एग्जाम्पल के थ्रू में बतलाऊं तो समझिएगा कि लीगल राइट्स के इसेंशियल किस तरह वर्क करते हैं कि अगर ए एक भूमि का टुकड़ा बी से खरीदता है मान लीजिए एक व्यक्ति ए ने बी से कोई भूमि का टुकड़ा खरीद लिया तो इसमें लीगल राइट्स के एसेंशियल्स किस किस तरह आ जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ राइट सब्जेक्ट ऑफ राइट क्या होगा ए जिसमें अधिकार निहित हुआ है यानी कि ए जिसने भूमि का टुकड़ा खरीदा है क्योंकि अधिकार उसी में वेस्ट हुआ है एग्जिस्ट हुआ है तो उसे बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ राइट ए सब्जेक्ट ऑफ राइट हो जाता है उसके बाद आता है कंटेंट ऑफ राइट यानी कि इट रिलेट्स टू सम एक्ट और फोर बियरेंस कार्य करना या ना करना उससे रिलेटेड तो यह आ जाता है ए द्वारा भूमि उपयोग करने में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाधा ना हो यानी कि जब आप कोई भी लैंड खरीदते हैं तो एक राइट इन रैम के एक्ट और राइट इन पर्सोनम आपको मिल जाता है यहाँ पर कि कोई भी अन्य व्यक्ति उस पर अधिकार नहीं रख सकता और उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता तो इसे ही यहाँ कंटेंट ऑफ राइट बोला गया है ठीक ऐसी वस्तु पर कोई कार्य करना या ना करना यानी कि उसके विरुद्ध दिया गया अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही आपको यहाँ पर मिल जाता है फिर आता है ऑब्जेक्ट ऑफ राइट अधिकार की विषय वस्तु जैसा कि हमने पढ़ा इट इज अ थिंग थिंग क्या है यहाँ पर वो भूमि का टुकड़ा जो बी ने बी से खरीदा गया है तो भूमि का टुकड़ा यहाँ अधिकार की विषय वस्तु हो जाती है उसके बाद आता है सब्जेक्ट ऑफ कोरिलेटिव ड्यूटी कर्तव्य का विषय द पर्सन अपॉन हुम फॉल्स ऑफ कोरिलेटिव ड्यूटी यानी कि सामान्य लोग जिनके विरुद्ध अधिकार 
अधिकार प्राप्त है ऐसे लोग जिनके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है यानी कि आप अगर कोई आपकी लैंड पर पोजिशन करता है तो आप उसके विरुद्ध वहां पर वाद ला सकते हैं तो यहाँ पर यह दिया गया है कि जनरल पब्लिक के विरुद्ध भी आपको यहाँ पर यह अधिकार प्राप्त हो जाता है क्योंकि वो आप में राइट जो है आपके अंतर्गत आपके अंदर वेस्ट कर जाता है उसके बाद आता है टाइटल ऑफ राइट अधिकार का आगम यहाँ पर पढ़ेंगे हम बी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख अब जो टाइटल है वो क्या हो गया जो उस भूमि की सेल डीड है वो यहाँ पर टाइटल बन जाती है इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति लीगल राइट की बात करता है तो ये पांच असेंशियल्स उसमें अपने आप ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाते हैं और इन पांच असेंशियल्स के थ्रू ही कोई भी सब्जेक्ट मैटर यहाँ लीगल राइट के तहत बनाया जाता है उम्मीद करता हूं कि आपको ये राइट्स समझ में आया होगा और इसेंशियल ऑफ राइट्स के बारे में जितना बतलाया वो समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके काइंड्स के बारे में कितने तरीके के इसके काइंड्स हैं और क्या क्या थ्योरीज इसके बारे में अलग अलग राइटर्स ने दी है तो उम्मीद करता हूं ऐसे ही बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि सभी छात्रों को इन फ्री वीडियो लेक्चर्स का फायदा मिल सके और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच